টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকের পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের যে সৃজনশীলটি আছে সেই সৃজনশীলটি সমাধান করাবো এই সৃজনশীলটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বোর্ড পরীক্ষায় প্রায় আসে দেখো যে ব্যাপারটা সৃজনশীলটি কি বলা আছে সার্বিক সেট ইউ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে এ দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে সি দেওয়া আছে দেখো যে ব্যাপারটা সার্বিক সেট ইউ সমান যেটা দেওয়া আছে এ সমান যেটা দেওয়া আছে বি সমান যেটা দেওয়া আছে সি সমান যেটা দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে দেখো সেটকে দুইভাবে প্রকাশ করা যায় এক তালিকা পদ্ধতি আর একটা সেট গঠন পদ্ধতি দেখো ইউ এ বি সি প্রত্যেকে কিন্তু সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে এখন বলা আছে এ সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তো দেখো আমার এ সেট সমান যেটা দেওয়া আছে সেটাকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তবে আমার এ সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করার আগে আমার ইউকেও কিন্তু তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে কারণ সার্বিক সেট হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা এ বি সি এই তিনটা সেটের প্রত্যেকটা উপাদানই কিন্তু ইউতে থাকবে সুতরাং আমার ইউ বা সার্বিক ইউ বলতে সার্বিক সেট বোঝায় এই সার্বিক সেটকে কিন্তু আমাকে আগে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে এরপরে আমরা একে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করব দেখো বলা আছে এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট এন এন মানে হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন ডট 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 এগুলো হলো স্বাভাবিক সংখ্যা দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট এন এবং এক্স বিজোর সংখ্যা তার মানে দেখো এক্স হচ্ছে একটা অজানা চলক সেই অজানা চলকটির মান হবে হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং স্বাভাবিক সংখ্যার ভিতর যেগুলো বিজোর সংখ্যা সেগুলো নিব মানে যে সকল বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা মানে এই ইউ ইকুয়াল টু হবে সবগুলো বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা কোনগুলো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ওয়ান দেখো টু নেব না কারণ বিজোর সংখ্যা বলছে টু হচ্ছে জোর সংখ্যা তাহলে ওয়ান থ্রি এরপর হবে ফাইভ সেভেন তারপরে হচ্ছে নাইন এরপর হবে ইলেভেন এরপরে দেখো ডট 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 চলতেই থাকবে এগুলো হচ্ছে বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা দেখো ইউ হচ্ছে ইউ ইউ হবে হচ্ছে বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা এটা দ্বারা বোঝা হচ্ছে দেখ এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট এন মানে এক্সটা হবে স্বাভাবিক সংখ্যা সদস্য এবং এক্স বিজোর সংখ্যা মানে বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোই হবে ইউ এর সদস্য তাহলে বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন ডট 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 এগুলো হচ্ছে ইউ এর সদস্য এখন দেখো একে আমরা তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করব বলা আছে এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট এন এবং এক্সের মানটা হবে দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় এবং সাথে সমান বা সাথে ছোট তাহলে দেখো আমরা এইটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে দেখো এক্সের মানটা হবে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন যে শর্ত দেওয়া আছে শর্ত অনুসারে কিন্তু এইটা হয় কিন্তু আমার আমি যদি ইউ এর শর্ত চিন্তা করি আমার এখানে যেহেতু সার্বিক সেট দেওয়া আছে সুতরাং যে ব্যাপারটা আমার এখানে কিন্তু সার্বিক সেটে বলা আছে যে বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা এবং জোরগুলো হবে না তার মানে আমার এ সমান কিন্তু যেগুলো লিখব এই শর্ত অনুসারে এইটা হয় কিন্তু আমার যেহেতু সার্বিক সেট বলছে যে জোরগুলো হবে না সুতরাং আমরা জোরগুলো বাদ দেবো টু হচ্ছে জোর সংখ্যা বাদ ফোর জোর সংখ্যা বাদ সিক্স জোর সংখ্যা বাদ তার মানে এর উপাদান হবে হচ্ছে থ্রি ফাইভ সেভেন দেখো এর উপাদান হবে এগুলা এটা হচ্ছে অ্যান্সার একে তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করতে বলেছিল কেন টু ফোর আর সিক্স হবে না কারণ আমার সার্বিক সেটে টু ফোর সিক্স নাই এর যে উপাদান আছে সেই উপাদানটা কিন্তু সার্বিক সেটে থাকতে হবে সুতরাং আমার যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এর এই যে এই যে এ সমান যে শর্ত দেওয়া আছে সেই শর্ত অনুসারে এই এইটা হয় এগুলো হয় কিন্তু এর ভিতর থেকে জোরগুলো হবে না কারণ আমার সার্বিক সেটে জোরগুলা নাই সার্বিক সেট বলে দিচ্ছে শুধু বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা সুতরাং আমরা জোরগুলো বাদ দিয়ে আছে বাদ দিয়ে থ্রি ফাইভ সেভেন এটা হবে আমার এর সদস্য এটা হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার এখন আমরা খ সমাধান করাবো বলা আছে এ প্রাইম এবং সি বাদ বি নির্ণয় করো তো দেখো আমার এটা নির্ণয় করার জন্য আমার এ বি এবং সি এর মান তালিকা পদ্ধতিতে প্রয়োজন হবে তো দেখো আমরা ক হতে পাই ইউ ইকুয়াল টু আমরা তালিকা পদ্ধতিতে পেয়েছিলাম এবং এ ইকুয়াল টু তালিকা পদ্ধতিতে পেয়েছিলাম আর দেওয়া আছে দেখো বি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে সি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে তো আমরা বি এবং সি কে কিন্তু আমার সেট গঠন পদ্ধতিতে আছে আমার অঙ্ক এগুলা এগুলা নির্ণয় করার জন্য আমরা এই দুইটাকে তালিকা পদ্ধতিতে নেব তো দেখো বলা আছে এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট এন এবং এক্সের মানটা তিন থেকে বড় এবং ছয় থেকে ছোট তাহলে তিন থেকে বড় এবং ছয় থেকে ছোট হচ্ছে চার আর হচ্ছে পাঁচ দেখো তিন এই শর্ত অনুসারে এক্সের মান হওয়ার কথা চার আর পাঁচ কিন্তু আমার চার কিন্তু সার্বিক সেটে নাই সুতরাং আমরা চার নিব না নিব হচ্ছে পাঁচ তার মানে বিয়ের উপাদান হবে হচ্ছে ফাইভ তার মানে আমরা বিয়ের উপাদান লিখব হচ্ছে ফাইভ বিশ্বমান হবে হচ্ছে ফা
এবং এক্স কিউব লেস দেন ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি মূল কথা হচ্ছে এটা বলা আছে যে সকল এক্স এলিমেন্ট এন এখানে কিন্তু এনটা কিন্তু আমার বলা আছে বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা তার মানে আমার সার্বিক সেট থেকে বুঝতেছি হলো বিজোর সংখ্যা বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা তার মানে যে সকল বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ ফাইভ থেকে বড় এবং ঘন ঘন হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টির থেকে ছোট তাঁদের সেট মানে যে সকল স্বাভাবিক বিজোর সংখ্যাকে কারণ বিজোর কেন আমার সার্বিক সেট হচ্ছে বিজোর সেট বিজোর হবে জোরগুলো হবে না সুতরাং আমরা এর ভিতরে এই ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন এগুলোর ভিতরে যেগুলোকে আমরা বর্গ করে ফাইভ থেকে বড় পাবো এবং ঘন করে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টির থেকে ছোট পাবো যাদের বর্গ এবং ঘন করা হচ্ছে তারাই হবে সি এর সদস্য এই শর্ত দুইটা যারা পূরণ করবে তারাই হচ্ছে সি এর সদস্য তার মানে আমরা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে তার মানে আমরা এই এক্স ইকুয়াল টু এক্সের মান যদি ওয়ান ধরি তাহলে আমরা এটার বর্গ করব তার মানে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ানকে বর্গ করলে হয় ওয়ান ওয়ান কিন্তু ফাইভ থেকে ছোট বড় না তার মানে লিখব নট গেটার দেন দেখো মানে এটা মানে বোঝাচ্ছে এক্সের মানটা ফাইভ থেকে বড় নয় তার মানে এই শর্তটা পূরণ করতেছে না এবং এক্স কিউব এবার আমরা ওয়ানকে যদি ঘন করি ঘন করলে হয় ওয়ান এইটা কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড থার্টির ছোট দেখো এই শর্তটা পূরণ করে নাই এই শর্তটা পূরণ করে না মানে ওয়ানকে যদি আমরা বর্গ করি বর্গ করে ওয়ান পাই ওয়ান কিন্তু ফাইভ থেকে ছোট নিয়ম হচ্ছে ফাইভ থেকে বড় হতে হবে এবং ঘন করে কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড থার্টির থেকে ছোট হতে হবে এই ঘন করে কিন্তু আমরা ওয়ান পাচ্ছি ওয়ান কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড থার্টির থেকে ছোট মানে ছোট কিন্তু আমার বর্গ করে যেটা পাচ্ছি সেটা কিন্তু ফাইভ থেকে বড় পাচ্ছি না ছোট পাচ্ছি সুতরাং এই শর্তটা পূরণ করে না এই শর্তটা পূরণ করছে সুতরাং ওয়ান কিন্তু সি এর সদস্য হতে পারবে না এবার এক্স ইকুয়াল টু আমরা টু বসাবো না কারণ টু আমার সার্বিক সেটা নাই তার মানে এক্স ইকুয়াল টু আমরা কারণ টু তো আমার সি এর উপাদান হতেই পারবে না কারণ আমার টু হচ্ছে সার্বিক সেটা নাই তার মানে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হলে আমরা থ্রি বসাবো তার মানে এবার এবার যদি আমরা বর্গ করি তার মানে এক্স স্কোয়ার দেখো থ্রিকে যদি বর্গ করি তাহলে হয় নাইন নাইন কিন্তু ফাইভ থেকে বড় তার মানে এই শর্তটা পূরণ করছে এবং আমরা যদি ঘন করি মানে এক্স কিউব ইকুয়াল টু থ্রিকে ঘন করলে হয় টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড থার্টির থেকে ছোট তার মানে থ্রিকে আমরা বর্গ করে পাচ্ছি নাইন এবং ঘন করে পাচ্ছি টোয়েন্টি সেভেন নাইন কিন্তু ফাইভ থেকে বড় এবং টোয়েন্টি সেভেন কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড থার্টির থেকে ছোট সুতরাং থ্রি কিন্তু আমার সি এর সদস্য হবে এবার ফোর ফোর কিন্তু আমরা বসাবো না কারণ সার্বিক সেটে ফোর নাই তার মানে এবার আমরা বসাবো হচ্ছে ফাইভ ফাইভ হলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভকে বর্গ করলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ এটা কিন্তু ফাইভ থেকে টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু ফাইভ থেকে বড় তার মানে এই শর্তটা পূরণ করতেছে এবং আমরা যদি ঘন করি দেখো ফাইভকে ঘন করলে হয় ঘন দেখো ফাইভকে যদি আমরা ঘন করি তাহলে হয় ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ এটা কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি থেকে ছোট তাহলে দেখো আমার ফাইভকে বর্গ করে পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ থেকে ফাইভ থেকে বড় এবং ঘন করে পেয়েছে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড থার্টির থেকে ছোট তার মানে এই শর্ত পূরণ করে এই শর্ত পূরণ করে সুতরাং ফাইভ কিন্তু সি এর সদস্য হবে এবার এক্স ইকুয়াল টু যদি আমরা সেভ সিক্স বসাতে পারবো না কারণ সার্বিক সেটে সিক্স নাই সুতরাং সিক্স বসালেও আমার কিন্তু এই সার্বিক সেটে যেহেতু নাই সুতরাং আমার সিক্স সি এর সদস্য হতে পারবে না তাহলে সেভেন বসাবো সেভেন হলে এক্স স্কোয়ার দেখো সেভেনকে বর্গ করলে হয় ফর্টি নাইন ফর্টি নাইন ফাইভ থেকে বড় এটা এটা শর্তটা পূরণ করে এবং আমরা যদি ঘন করি দেখো সেভেনকে ঘন করলে হয় থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি কিন্তু দেখো যে ব্যাপারটা ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি থেকে আমার এটা কিন্তু বড় তাহলে এটা লিখবো এই শর্তটা পূরণ করে না দেখো আমরা এক্স ইকুয়াল টু সেভেন বসালে প্রথম শর্তটা পূরণ করে পরের শর্তটা পূরণ করে না কারণ আমরা এক্স ইকুয়াল টু সেভেন সেভেনকে ঘন করলে পাই থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি এটা কিন্তু আমার ওয়ান হান্ড্রেড থার্টির থেকে বড় সুতরাং দেখো যে ব্যাপারটা ছোট নয় আমরা ন এটা কিন্তু ছোট নয় সুতরাং এই শর্তটা পূরণ করে নাই এই শর্তটা পূরণ করছে মানে প্রথম শর্ত পূরণ করছে দ্বিতীয় শর্তটা পূরণ করে নাই সুতরাং সেভেন কিন্তু সি এর সদস্য হতে পারবে না এরপরে তুমি যাই বসাবা সেটাই কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড থার্টির থেকে বড় হয়ে যাবে সুতরাং এরপরে আর বসানোর প্রয়োজন নেই সুতরাং আমরা লিখবো যে অতএব 
সি ইকুয়াল টু সি ইকুয়াল টু দেখো এই শর্তটা পূরণ করে না এই শর্তটা পূরণ করে সুতরাং ওয়ানটা থ্রি এর শর্ত ছোঁতে পারবে না থ্রি এবং ফাইভ দুইটা শর্তই পূরণ করে সুতরাং থ্রি এবং ফাইভ ফাইভ সি এর সদস্য হবে সেভেন কিন্তু প্রথম শর্ত পূরণ করে দ্বিতীয় শর্ত পূরণ করে না সুতরাং আমার অ্যান্সার হবে থ্রি আর ফাইভ তার মানে সি ইকুয়াল টু হবে থ্রি আর ফাইভ মানে সি সমান আমার যে সেট গঠন পদ্ধতি ছিল আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করছি সি সমান আমরা পেয়েছি থ্রি এবং ফাইভ থ্রি আর ফাইভ হচ্ছে সি এর সদস্য এখন দেখো আমার বের করতে বলছে এ প্রাইম তাহলে লিখবো অতএব এ প্রাইম দেখো এ প্রাইম আমরা এ প্রাইম সমান জানি হচ্ছে ইউ মাইনাস এ দেখো ইউ মাইনাস এ সমান দেখো আমার যদি এর পরে প্রাইম আছে তার মানে সার্বিক সেট থেকে এ বাদ যাবে তার মানে এ প্রাইম ইকুয়াল টু ইউ মাইনাস এ যদি গরু প্রাইম থাকতো তাহলে ইউ মাইনাস গরু হতো এখন দেখো আমরা ইউ সমান আমরা কত পেয়েছিলাম দেখো ইউ সমান হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন ডট 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 এরপরে মাইনাস এ এ সমান আমরা এ সমান আমরা পেয়েছি কত দেখো এ সমান আমরা কতে পেয়েছিলাম হলো থ্রি ফাইভ সেভেন এখন আমরা এটা থেকে এটা মাইনাস করব মাইনাস করা বলতে কমনগুলো বাদ দিয়ে প্রথম সেটে যেগুলো থাকবে সেগুলো লিখব দেখো কমন কি কি আছে দেখো আমার কমন আছে হচ্ছে থ্রি তার মানে থ্রি বাদ যাবে এরপর কমন আছে ফাইভ ফাইভ বাদ যাবে এরপর কমন আছে সেভেন সেভেন বাদ যাবে তার মানে থাকে কত কত দেখো থাকে হচ্ছে ওয়ান নাইন ইলেভেন ডট 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 এটা থাকে এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার এ প্রাইম বের করতে বলেছিল দেখো আমার এ প্রাইম বের হয়ে গেছে এরপরে বের করতে বলছে সি বাদ বি তার মানে আমরা বের করব সি বাদ বি অতএব আমরা বের করব সি বাদ বি দেখো সি সমান আমরা কত পেয়েছি দেখো সি সমান আমরা পেয়েছি সি কে সি ছিল সেট গঠন পদ্ধতিকে পদ্ধতিতে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে সি সমান পেয়েছি থ্রি আর ফাইভ তার মানে থ্রি কমা ফাইভ বাদ বি বি সমান আমরা কত পেয়েছি দেখো বি সমান আমরা পেয়েছি ফাইভ দেখো এটা থেকে এটা বাদ দিব নিয়ম হচ্ছে কমনটা বাদ যাওয়ার পরে প্রথম সেটা যেগুলো থাকবে সেটা লিখব দেখো ফাইভ আর ফাইভ কমন ফাইভ ফাইভ বাদ থাকে হচ্ছে থ্রি তার মানে হচ্ছে থ্রি হচ্ছে অ্যান্সার এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণ অ্যান্সার চলে এসেছে এ প্রাইম বের করতে বলেছিল পেয়েছি আমরা আবার বের করতে বলেছিল সি বাদ বি সেটাও পেয়েছি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এটা আর এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা এখানে বের করতে বলা হয়েছিল এ প্রাইম আর বের করতে বলছিল সি বাদ বি আমরা যেহেতু আমার এ প্রাইম সি বাদ বি এগুলো নির্ণয় করতে হবে এই জন্য আমার এ বি সিকে তালিকা পদ্ধতিতে দরকার শুধু আর আমরা দেখো কর থেকে পেয়েছিলাম ইউ সমান পেয়েছিলাম এ সমান পেয়েছিলাম আর দেওয়া আছে দেখো যে ব্যাপারটা বি সমান যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো তালি সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করছি সি সমান যেটা দেওয়া আছে সেটা আমার সেট গঠন পদ্ধতিতে ওইটাকে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করছি এরপর আমরা সহজে এ প্রাইম এবং এইটার মান বের করতে পেরেছি আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ এখন আমরা গণং সমাধান করব বলা আছে বি ক্রস সি এবং পি অফ এ ইন্টারসেকশন সি নির্ণয় করো তো আমরা প্রথমে দেখো যে ব্যাপারটা ক ও খ হতে পাই দেখো ক ও খ হতে আমরা এ সমান পেয়েছি বি সমান পেয়েছি সি সমান পেয়েছি দেখো এ এ বি সি কিন্তু আমার সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া ছিল আমরা তালিকা পদ্ধতিতে পেয়েছি এ বি সি এখন আমার বের করতে হবে বি ক্রস সি তাহলে লিখবো যে অতএব বি ক্রস সি দেখো বি সমান কত বি সমান হচ্ছে ফাইভ ক্রস সি সমান সি সমান হচ্ছে থ্রি কমা ফাইভ দেখো এটার সাথে এটার আমরা ক্রস গুণ করব তাহলে দেখো ফাইভের সাথে থ্রি হবে তার মানে ফাইভ কমা থ্রি এরপরে দেখো ফাইভের সাথে ফাইভ হবে তার মানে ফাইভ কমা ফাইভ দেখো আমার বি ক্রস সি বের করতে বলেছিল এটা হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে এরপরে দেখো বের করতে বলছে পি অফ এ ইন্টারসেকশন সি তাহলে আমরা আগে বের করব এ ইন্টারসেকশন সি এ ইন্টারসেকশন সি দেখো এ সমান কত দেওয়া আছে আমরা এ সমান দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি ফাইভ সেভেন ইন্টারসেকশন সি সি সমান আমার দেওয়া আছে থ্রি ফাইভ দেখো এইটা ইন্টারসেকশন এইটা বলতে যে যেটা বোঝায় সেটা হলো যে দুইটার ভিতর যেটা কমন আমরা সেটা নিব দেখো দুইটার কমন কি কি দেখো থ্রি হচ্ছে কমন থ্রি নিলাম এরপর ফাইভ হচ্ছে কমন ফাইভ নিলাম দেখো সেভেন এইটাই আছে এটাই নাই সুতরাং আমরা সেভেন নেব না তার মানে আগে আমরা বের করছি এ এ ইন্টারসেকশন সি এখন বের করতে হবে পি অফ এ ইন্টারসেকশন সি তাহলে পি অফ এ ইন্টারসেকশন সি দেখো আমরা এটার পাওয়ার সেট বের করব দেখো পাওয়ার সেট বলতে যে ব্যাপারটা সে এই সেটের যতগুলো উপসেট হবে সেগুলো নিয়েই গঠিত সেটকে পাওয়ার সেট বলে তাহলে এটার উপসেট কী হবে দেখো প্রথমে হবে ফাঁকা সেট এরপর হবে থ্রি 
এরপর হবে ফাইভ ফাঁকা সেট এই সেটের উপসেট কারণ ফাঁকা সেট যে কোনো সেটের উপসেট থ্রি কিন্তু এই সেটের উপসেট ফাইভ কিন্তু এই সেটের উপসেট কারণ ফাইভ এখানে আছে এরপরে থ্রি কমা ফাইভ হচ্ছে থ্রি কমা ফাইভ হচ্ছে এই সেটের উপসেট যেহেতু এই টোটালটা একটা সেট তাই আমরা টোটালটা একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব এটা হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার দেখো নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা গণ অঙ্কটা একেবারে সহজ তো গণ এই অঙ্কগুলাই কিন্তু বিশেষ করে খনংয়ের অঙ্কের মতো কিন্তু বেশি সৃজনশীল পরীক্ষায় আসে গ নাম্বারটা একটু বেশি সহজ তো আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্বে তোমাদের মূল বইয়ে আরও কিছু সৃজনশীল আছে সেই সৃজনশীলগুলো সলভ করাবো সেগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো বাই বাই